मिर्ची बड़ी का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है तो हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू शेफाली किचन आज मैं आपके साथ राजस्थान के फेमस मिर्ची बड़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ आप इसे ब्रेकफास्ट के लिए किसी गेस्ट के आने पर या फिर इवनिंग स्नैक्स के तौर पर रेडी कर सकते हैं तो आइए अब हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैंने मोटी वाली पाँच हरी मिर्ची ली है इन्हें अच्छे से धो के साफ कर लिया है और अब हम इन पे एक नाइफ की हेल्प से इस तरह से स्लिट कट लगाएंगे और इनके अंदर से हम बीजों को बाहर निकाल देंगे ये देखिए मैंने इसमें कट लगा दिया है और अब हम इस तरह से इनके बीज जो है वो बाहर निकाल देंगे और इसी तरह से अब हम दूसरी मिर्च के भी बीज को बाहर निकाल देंगे ये देखिए मैं दूसरी मिर्ची पे भी कट लगा रही हूँ और इसे भी हम सीडलेस कर देंगे इसी तरह से अब हम सारी मिर्चियों के अंदर के बीजों को बाहर निकाल देंगे आप देख सकते हैं मैंने सारी मिर्चियों के बीज निकाल दिए हैं और अब हम इन मिर्चों को साइड में रख देंगे और इनके लिए स्टफिंग तैयार करेंगे इसके लिए सबसे पहले हमने एक बोल लिया है उसके अंदर मीडियम साइज की बिल्कुल बारीक चॉप की हुई अनियन ऐड कर दिए हैं। अनियन डालने के बाद अब हम इसमें एक चौथाई चम्मच रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे एक चौथाई चम्मच ही हम इसमें धनिया का पाउडर ऐड करेंगे इसके साथ ही अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट भी एड करेंगे ये देखिए सॉल्ट हमने डाल दिया है एक चौथाई चम्मच हम इसमें हींग का पाउडर डालेंगे और एक चौथाई चम्मच ही हम इसमें अमचूर का पाउडर डालेंगे इन सारी चीजों को डालने के बाद इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये देखिए मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ इन सबको मिक्स करने के बाद अब हम इसमें बिल्कुल बारीक चौप किया हुआ थोड़ा सा हरा धनिया भी एड कर देंगे और उसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हमारी मिर्चियों की स्टफिंग रेडी हो गई है अब हम इसे साइड में रख देंगे और एक बड़ा बोल लेंगे इसके अंदर हम एक कप बेसन ऐड करेंगे मैं आधा आधा कप वाला यूज कर रही हूँ इसमें हम मैंने दो कप ऐड किया है बेसन डालने के बाद अब हम इसमें एक चौथाई चम्मच हल्दी का पाउडर एड करेंगे ये देखिए मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है एक चौथाई चम्मच रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे एक चौथाई चम्मच हम इसमें साबुत अजवाइन डालेंगे ये देखिए मैंने इसमें अजवाइन डाल दी है इसके बाद अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड करेंगे और एक चौथाई चम्मच ही हम इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे इन सारी चीजों को अब हम एक स्पून या विस्कर के हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये देखिए मैंने इसे मिक्स कर लिया है अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसका एक गाढ़ा घोल प्रिपेयर करेंगे ये देखिए मैं इसका घोल प्रिपेयर कर रही हूँ और इसी तरह से पानी मिक्स करते हुए और फेटते हुए हम इसका एक स्मूथ कंसिस्टेंसी का गाढ़ा घोल प्रिपेयर करेंगे इसी के साथ अब हम इसमें एक चौथाई चम्मच भी ही ऐड कर देंगे ये देखिए हमें इसे इसी तरह से मिक्स करते हुए गोल प्रिपेयर करना है ये देखिए अब हमारा गोल रेडी हो गया है और इसकी कंसिस्टेंसी इसी तरह से होनी चाहिए अब हम इस बोल को साइड में रेस्टिंग के लिए रख देंगे और अब हम हमारी मिर्ची के अंदर स्टफिंग फिल करेंगे ये देखिए मैंने एक मिर्च ले ली है और एक स्पून की हेल्प से हमारी अनियन वाली स्टफिंग जो है रेडी की हुई उसे हम इस तरह से फिल करेंगे ये देखिए मैंने एक मिर्च में स्टफिंग फिल कर दी है और इसी तरह से अब हम दूसरी मिर्च में भी स्टफिंग फिल कर देंगे और इसी तरह से मैंने सारी मिर्च को रेडी कर लिया है अब हम हमारे पकोड़े बनाने की आगे की प्रोसेसिंग करते हैं अब हमारे जो रेडी किया हुआ बेसन का घोल है वो भी रेडी हो गया है अब हम इन पकोड़ों को एक ट्रिक के साथ बनाएंगे इसके लिए हम एक 
बड़ा गिलास लेंगे और उसके अंदर ये जो हमने बैटर तैयार किया है उसे हम ट्रांसफर कर देंगे ये देखिए मैंने सारा घोल इसमें डाल लिया है अब हम हमारी तैयार की हुई स्टफ्ड मिर्ची लेंगे और उन्हें इस तरह से इसमें डिप करेंगे और इसे इसी तरह से घुमाते हुए चारों तरफ बेसन के घोल से कोट कर लेंगे ये देखिए अब हमारी मिर्ची फ्राई होने के लिए रेडी है इसे हम गरम तेल में फ्राई करेंगे इसके लिए हमने गैस का फ्लेम ऑन करके उसमें तेल डाल दिया था पैन में वो रेडी हो गया है अब हम उसमें एक एक करके हमारी जो मिर्ची है डालेंगे ये देखिए मैंने एक मिर्ची डाल दी है और अब हम दूसरी मिर्ची भी डाल देंगे ये देखिए मैंने तीन ही मिर्चियों को इस तरह से डाल दिया है और गैस का फ्लेम हम मीडियम टू हाई ही रखेंगे जब ये मिर्ची एक साइड से सीख जाए तो उन्हें फोगे स्पून की हेल्प से इस तरह से टर्न कर देंगे और इन्हें हम क्रिस्पी करारा होने तक बिल्कुल इवनली फ्राई करेंगे ये देखिए मिर्चियों का कलर अब काफी चेंज हो गया है और ये अच्छे से फ्राई हो गई हैं और इस टाइम पर इनसे बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है अब हम हमारी जो मिर्ची है वो सिक्कर रेडी हो गए है मिर्ची बड़े अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से अब हम मिर्ची बड़े का दूसरा बैच भी रेडी कर लेंगे और उन्हें भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे ये देखिए और बाकी बाकी की मिर्ची जो बची थी उनको भी हमने फ्राई कर लिया है और ये बैच भी हमारा रेडी हो गया है तो आइए अब हम प्लेटिंग करते हैं आपको ये मिर्ची बड़े की रेसिपी यदि अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना ना भूले के लिए भी रेडी कर सकते हैं ये देखिए ये कितने टेस्टी लग रहे हैं आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा तो आइए अब हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं इसके लिए सबसे पहले हम एक बड़े बोल में एक कप बेसन डालेंगे इसके बाद अब हम इसमें थ्री टेबल स्पून राइस का फ्लावर ऐड करेंगे इसके बाद अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट एड करेंगे एक चौथाई टीस्पून हम इसमें हल्दी का पाउडर डालेंगे एक चौथाई चम्मच ही हम इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसके बाद विस्कर या स्पून की हेल्प से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और इसका एक स्मूथ कंसिस्टेंसी का घोल बनाएंगे ये देखिए मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर रही हूँ अगर हम इसमें एक साथ ज्यादा पानी ऐड करेंगे तो इसमें लम्स हो जाएंगे और हम इन्हें ब्रेक नहीं कर पाएंगे और इसी तरह से हम इसमें पानी ऐड करते हुए इसका मीडियम कंसिस्टेंसी का एक बैटर तैयार करेंगे आप देख सकते हैं अब मेरा ये बैटर लगभग रेडी हो चुका है और यह बहुत ही स्मूथ भी लग रहा है ये देखिए अब हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है अब हम इस बैटर को साइड में रेस्टिंग के लिए रख देंगे इसके बाद अब हम इसके लिए स्टफिंग तैयार करेंगे इसके लिए अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे इसके अंदर दो हरी मिर्ची को रफली चॉप कर लिया है उन्हें ऐड करेंगे एक मीडियम साइज का अदरक का टुकड़ा लिया है उसे चॉप करके इसमें डाल देंगे और इसके साथ ही चार से पांच कलिया हम लहसुन की लेंगे इसके बाद इसका ढक्कन बंद करके इसे दरदरा पीस लेंगे ये देखिए हमने इसे दरदरा पीस लिया है अब ये रेडी है तो आइए अब हम आलू की मसाला बनाएंगे हमने गैस का फ्लेम ऑन कर लिया है उस पर एक पैन गरम होने रख दिया है इसके अंदर हम टू टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डालेंगे जब ये तेल अच्छे से गर्म हो गया तब हम इसमें हाफ टेबल स्पून साबुत जीरा एड करेंगे हाफ टेबल स्पून ही हम इसमें राई डालेंगे आप इसके लिए सरसों का दाना भी यूज कर सकते हैं इसके साथ ही अब हम इसमें एक चौथाई चम्मच हिंग का पाउडर ऐड करेंगे और साथ ही में हम इसमें बारीक चॉप किया हुआ करी पत्ता भी ऐड कर देंगे इन सारी चीजों को अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गरम तेल में भुनने देंगे और अब हम इसमें हमारा जो हमने अदरक लहसुन मिर्च का मसाला पीसा था उसे ऐड कर देंगे और इसे हम 
लो फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे इस टाइम पर इससे बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है और साथ में हम इसमें एक चौथाई चम्मच हल्दी का पाउडर ऐड कर देंगे और उसे भी भूनेंगे अब हमारा मसाला बिल्कुल भून चुका है इस टाइम पर हम गैस का फ्लेम बिल्कुल बंद कर देंगे और इस मसाले को हम ठंडा होने देंगे अब हम एक बोल लेंगे उसके अंदर हम बॉइल्ड मीडियम साइज के तीन आलू लिए थे जिनको मैश कर लिया है वो डाल देंगे और साथ ही में ही हम इसमें जो मसाला हमने भूना था उसे हम डाल देंगे इसके साथ भी हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून हम इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और हाफ टेबल स्पून ही हम इसमें अमचूर का पाउडर ऐड करेंगे इन सारी चीजों को अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद ये देखिए ये हमारी एक स्मूथ सी स्टफिंग तैयार हो गई है अब हम इसके साथ ही बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया भी इसमें ऐड कर देंगे ये देखिए हमने हरा धनिया इसमें ऐड कर दिया है और उसे भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इन बटाटा बड़ा की स्टफिंग हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है अब हमारे बटाटा बड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए अब हम सबसे पहले ये जो हमने स्टफिंग तैयार की है इसको इस तरह से हाथ में लेंगे और इसकी इस तरह से हम गोल गोल बॉल्स बनाएंगे ये देखिए मैंने आलू की पहली बॉल तैयार कर ली है इसी तरह से अब हम हमारी दूसरी बॉल भी रेडी कर लेंगे ये देखिए मैंने इसे इस तरह से ले लिया है और अपने हाथों की हेल्प से अब हम इस तरह से रोल करते हुए बॉल्स रेडी कर रहे हैं इस तरह से अब हमारी दूसरी बॉल भी रेडी हो गई है और इसी तरह से अब हम हमारी सारी बॉल्स को रेडी कर लेंगे आप देख सकते हैं हमारी सारी बॉल्स रेडी हो गई है अब हम इनके बड़े बनाएंगे अब हमने जो बैटर तैयार किया हुआ है उसका यूज करेंगे इसी के साथ मैंने चार हरी मिर्च का भी यूज किया है इनको बीच से स्लिट कर लिया है अब हमारा जो बैटर तैयार किया था उसको थोड़ा स्मूथ कर लेंगे इसके साथ ही अब हम इसमें हाफ टेबल स्पून खाने वाला सोडा डालेंगे और अब हम इसे चम्मच या विस्कर की हेल्प से इस तरह से बिल्कुल अच्छे से फेटेंगे ये देखिए ये बिल्कुल स्मूथ हो गया है अब हम हमारी रेडी की हुई आलू की बॉल लेंगे और उसको इस बैटर के अंदर हम इस तरह से डालेंगे ये देखिए मैंने एक बॉल ले ली है और अब हम इस बॉल को इसके अंदर डालेंगे और स्पून की हेल्प से बाकी बैटर को इसके ऊपर इस तरह से पोर करेंगे और अब हम इसे फ्राई करेंगे इसके लिए मैंने गैस पर गरम होने के लिए एक पैन में तेल रख दिया था अब हमने इस पकोड़े को उसके अंदर इस तरह से डाल दिया है ये देखिए अब हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे और इसी तरह से हम एक एक करके हमारे सारे पकोड़े डाल देंगे ये देखिए मैंने मेरे सारे पकोड़े डाल दिए है और जब ये पकौड़े एक साइड से अच्छे से सीख जाए तब हम इन्हें स्पून या स्पैचुला की हेल्प से इस तरह से टर्न कर लेंगे और इसी तरह से उलट पलट करते हुए हम इन्हें क्रिस्पी करारा होने तक डीप फ्राई करेंगे ये देखिए मैं इन्हें बीच बीच में इस तरह से टर्न कर रही हूँ जिससे कि ये चारों तरफ से अच्छे से इक्वली फ्राई हो जाए आप देख सकते हैं इनका कलर काफी चेंज हो गया है और ये बिल्कुल अब रेडी हो गए हैं अब हम इन बड़ों को प्लेट में निकाल लेंगे ये देखिए अब बिल्कुल ये रेडी हैं और इनसे बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है अब हम इन बड़ों को एक प्लेट में अच्छे से निकाल लेंगे इसी के साथ अब हमने जो हरी मिर्च स्लिट की थी उनको भी हम इसमें डाल देंगे और इसमें हम फ्राई करेंगे ये देखिए मैंने हरी मिर्च को डाल दिया है और अब हम इन्हें तुरंत से निकाल लेंगे और अब हमारी 
फ्राइड की हुई हरी मिर्च भी रेडी हो गई है तो आइए अब हम इनकी प्लेटिंग करते हैं आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और आपको ये रेसिपी यदि अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्याज आलू के पकोड़े तो आपने बहुत बार खाए होंगे लेकिन मैं आज आपके साथ गर्मा गर्म चटपटे प्याज के पकोड़ों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ आप इसे स्नैक्स के लिए या टी टाइम के लिए रेडी कर सकते हैं तो आइए अब हम इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं इसके लिए हमने तीन प्याज लिए हैं उन्हें अच्छे से धो के साफ कर लिया है इसके बाद अब हम इन प्याजों को पतला पतला स्लाइसली कट करेंगे ये देखिए मैंने इसे हाफ कट कर दिया है और अब हम इसे इस तरह से पतला पतला कट करेंगे हमें इन्हें बहुत ज़्यादा बारीक कट नहीं करना है इनमें थोड़ा सा मॉइस्चर भी बना रहना चाहिए आप देख सकते हैं मैंने आधी प्याज भी इस तरह से कट कर ली है अब हमने तीनों प्याजों को इस तरह से पूरी तरह कट कर लिया है और अपने हाथों की हेल्प से अब हम इन्हें थोड़े थोड़े लच्छों को अलग कर देंगे अब हम इसके बाद एक बड़ा बोल लेंगे और अब हम इस बोल के अंदर ये प्याज को ट्रांसफ़र कर देंगे इसके बाद अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे इसके लिए अब हम इसमें सबसे पहले वन टेबल स्पून पाउडर धनिया धनिया लेंगे एक चौथाई चम्मच रेड चिली पाउडर डालेंगे एक चौथाई चम्मच हम इसमें हल्दी का पाउडर ऐड करेंगे इसके बाद एक चौथाई चम्मच ही साबुत जीरा डालेंगे और अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड करेंगे और इन सारी चीज़ों को अब हम अपने हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे इससे पहले अब हम इसमें एक चौथाई चम्मच गरम मसाले का पाउडर ऐड कर देंगे ये देखिए अब हम इन्हें इस तरह से मिक्स करेंगे हमें इन्हें बहुत ज़्यादा ज़ोर से मिक्स नहीं करना है बल्कि हल्के हल्के हाथों से ही मिक्स करना है प्याज के मॉइस्चर से जो हमारा मसाला है वो प्याज को अच्छे से कोट कर लेगा अब हम इसमें आधा कप बेसन ऐड करेंगे और टू टेबल स्पून हम इसमें चावल का पाउडर डालेंगे ये देखिए मैंने दोनों चीज़ों को डाल दिया है और इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे कि ये जो बेसन और चावल का आटा है ये प्याज को अच्छे से कोट कर ले इसके बाद अब हम इसमें बारीक चॉप किया हुआ ढेर सारा हरा धनिया डालेंगे और एक बारीक बिल्कुल चॉप की हुई हरी मिर्ची ऐड करेंगे इन सारी चीज़ों को अपने हाथों से मिक्स करेंगे अभी हमें इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना है प्याज के मॉइस्चर से ये ऐटोमेटिकली थोड़ा गीला हो जाएगा आप देख सकते हैं मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है और ये इस तरह से एक दूसरे से बाइंड हो रहे हैं अब हम इसमें लगभग टू टेबल स्पून पानी ऐड करेंगे जिससे कि ये एक स्मूथ गाढ़ा बैटर के तौर पे तैयार हो जाए ये देखिए अब हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और मैं अब आपको इस तरह से इसका एक पकोड़ा बना के दिखाती हूँ कि ये कितना बाइंड होना चाहिए ये देखिए ये अच्छे से बाइंड हो रहा है यानी कि अब पकोड़ों के लिए हमारा बिल्कुल बैटर रेडी हो गया है अब हमने गैस पर फ्लेम ऑन करके एक पैन में गरम तेल होने रख दिया था मैंने इसमें मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है आप किसी भी ऑयल का यूज़ कर सकते हैं अब ये तेल अच्छे से गर्म हो गया है इसमें अब हम हमारे पकोड़े डालेंगे गैस का फ्लेम इस टाइम पर हम मीडियम ही रखेंगे आप देख सकते हैं मैंने एक पकोड़ा डाल दिया है और इसी तरह से अब हमने दूसरा पकोड़ा भी डाल दिया है इसी तरह से अब हम इसमें हमारे सारे पकोड़े डाल देंगे ये देखिए मैंने सारे पकोड़े डाल दिए हैं और इन पकोड़ों को हम जब एक साइड से सीख जाएंगे तो इस तरह से फॉक या स्पून की हेल्प से टर्न कर देंगे और इसी तरह से हम इन्हें पलट पलट कर क्रिस्पी गोल्ड ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे आप देख सकते हैं पकोड़ा का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है और इनसे बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है अब हमारे पकौड़े रेडी हो गए हैं अब हम इन्हें एक प्लेट में अलग से निकाल लेंगे और इसी तरह से अब हम बाकी के बचे हुए पकोड़ों को भी फ्राई कर लेंगे 
और उन्हें भी हम दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे आप देख सकते हैं हमने सारे पकौड़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और ये रेडी हैं आइए अब हम इनकी प्लेटिंग करते हैं आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा आपको ये पकौड़ों की रेसिपी यदि अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे शेयर करना ना